నమస్కారం అండి ఈ ఆషాఢ మాసంలో మనకి ముఖ్యంగా వచ్చే పండుగ ఏంటి అంటే గురు పౌర్ణమి మరి ఈ ఆషాఢ మాసం పదహారో తేదీ మనకి గురు పౌర్ణమి వస్తోంది కాబట్టి గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా అసలు గురు పౌర్ణమి విశిష్టత ఏంటి గురు పౌర్ణమి రోజు మనం ఎవరిని పూజించాలి ఎందుకు పూజించాలి మరి ఎటువంటి ప్రసాదాలని మనం నివేదించాలి అన్న విషయాలని ఈరోజు తెలుసుకుందాం గురు పౌర్ణమి గురు పౌర్ణమిని ఆషాఢ పౌర్ణమి అంటారు అయితే ఈరోజు వ్యాసుడు జన్మించాడు ఇది వ్యాస పౌర్ణమి అని కూడా అంటారండి ఎందుకంటే ఈ రోజే వ్యాసుడు జన్మించాడని మరి ఈ రోజే వ్యాసుడు జన్మదినాన్నే మనం గురు పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటామని తెలుసుకుందాం ఎందుకు అలా వ్యాస పౌర్ణమినే మనం గురు పౌర్ణమిగా ఎందుకు జరుపుకుంటామో తెలుసుకుందాం అయితే వ్యాసుడు చాలా వరకు పరశురాముడు సత్యవతికి జన్మించాడు అయితే వ్యాసుడు మన మన కుప్పల తెప్పలుగా పడి ఉండే వేదాలన్నింటినీ కూడా నాలుగు భాగాలుగా వ్యాసుడే రచించాడండి అంటే వ్యాసాంగం చేశాడు అంటే ఇతను అష్టాదశ పురాణాలని మహాభారతాన్ని అలాగే భాగవతాన్ని వీటన్నిటినీ కూడా చక్కగా అందరికీ అర్థమైన భాషలో రచించాడు అనమాట వీటన్నిటి అంటే వేదాలన్నవి కుప్పల దెప్పలుగా మనకు అప్పటి వరకు పడి ఉన్నాయట వాటిని చక్కగా వ్యాసాంగం చేశాడు రచించాడు ఇతన్ని కృష్ణ ద్వైపాయనుడు అని కూడా అన్నారట మరి వ్యాసుడిని ఇలా చక్కగా మన వేదాలన్నిటినీ కూడా వ్యాసాంగం చేసిన వాడు వ్యాసుడు కాబట్టి ఆయనని మనం గురువుగా భావిస్తాం కాబట్టి ఆయన జన్మదినాన్నే మనం ఆషాఢ పౌర్ణమి అంటే గురు పౌర్ణమిగా జరుపుకుంటాం అయితే ఈ వ్యాసుడికి సంబంధించి మరొక కథనం కూడా వెలుగులో ఉంది ఒకసారి ఒక వారణాసి అని ఒక పట్టణంలో ఇద్దరు దంపతులు ఉన్నారట వాళ్ళకి ఎన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా సంతానం కలగలేదట మరి వాళ్ళకి సంతానం కలగడానికి వాళ్ళు వ్యాస భగవానుణ్ణి దర్శించుకోవాలని ఆ దంపతులు ఇద్దరు అనుకున్నారట అయితే వేదవతి వేదవతి అతని భార్య అలాగే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉన్నారనమాట వేదపతి వేదవతి ఇద్దరు అయితే వ్యాసుణ్ణి దర్శించుకొని ఆయన యొక్క ఆశీర్వచనం తీసుకుంటే వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతుందని చెప్పి మరి వ్యాసుడు గంగా నది తీరంలోకి వచ్చి స్నానం చేస్తాడు అని తెలుసుకొని అక్కడ వ్యాసుడు కోసము ఆ వేదపతి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడట అయితే ఒకసారి వ్యాస మహర్షి భిక్షువు రూపంలో అక్కడికి వచ్చి స్నానం చేస్తుండగా వేదపతి గుర్తించి స్వామి వాడి పాదాలకి మొక్కుకొని స్వామి నాకు సంతానం లేరు నీ దయ వల్ల మాకు సంతానం కలిగేటట్టు ప్రసాదించు అలాగే మా ఇంటికి ఆతిథ్యానికి నువ్వురా అని చెప్పి వ్యాసుణ్ణి అతను అడగటం జరిగిందట వెంటనే వ్యాసుడు నే నేను వ్యాస మహర్షిని అని నీకు ఎలా తెలుసు అని అడిగాడట లేదు మీ మొహంలో ఉండే తేజస్సును చూసి నేను గుర్తించాను అని చెప్పడంతో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆతిథ్యం స్వీకరించి వ్యాస భగవానుడు వాళ్ళని వాళ్ళకి ఒక సంతానం కలగాలని చెప్పి దీవించాడట మళ్ళీ ఆ దంపతులు ఏమడిగారట మరలా మరలా మేము మిమ్మల్ని దర్శించుకోవాలనుకుంటున్నాం స్వామి మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అని అడిగితే వ్యాసుడు ఏం చెప్పాడట నన్ను మళ్ళా మళ్ళా మీరు దర్శించుకోవాలంటే ఎవరైతే పురాణ గాథలు ఇతిహాసాలు ఉపన్యాసాలు ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారో అంటే ప్రజలకు జ్ఞానాన్ని చెప్తూ ఉంటారో మంచి చెప్తూ ఉంటారో వాళ్ళల్లో నేను ఉంటాను కాబట్టి గురువుల్లో నేను ఉంటాను అంటే పురాణాల గురించి ఇతిహాసాల గురించి మన సంస్కృతి గురించి మన వేదాల గురించి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి ఎవరైతే గురువులు చెప్తూ ఉంటారో వాళ్ళల్లో నేను ఎప్పుడూ ఉంటానని చెప్పి వ్యాసుడు చెప్పడం జరిగిందట ఆ దంపతులు ఎంతో ఆనందించారట తర్వాత వాళ్ళకి ఒక పది మంది సంతానం కలిగారట వ్యాస భగవానుడి యొక్క ఆశీర్వచనం వల్ల కాబట్టి ఇక్కడ మనం తెలుసుకునేది ఏంటి ఈ గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా గురువుల్ని మనం ఎందుకు పూజించాలంటే సాక్షాత్తు వ్యాసుడే చెప్పాడు కదా అంటే గురువుల్లో ఇతిహాసాల్లో చెప్పే వాళ్ళల్లో బోధనలు చేసే వాళ్ళల్లో మన సాంప్రదాయాల గురించి మన సంస్కృతి గురించి మన పురాణాల గురించి మన ధర్మాల గురించి మన సనాతన ధర్మాల గురించి మన హిందూ ధర్మాల గురించి ఎవరైతే బోధిస్తారో వాళ్ళ వాళ్ళల్లో నేను స్వయంగా ఉంటానని వ్యాసుడే చెప్పాడు కాబట్టి ఈ గురు ఈ వ్యాస పౌర్ణమిని గురు పౌర్ణమిగా గురువుల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు మరి సాయిబాబా సాయిబాబాని కూడా ఎక్కువ మంది పూజిస్తూ ఉంటారు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా ఉదయాన్నే సాయిబాబా వారికి చక్కగా సేవ చేస్తారు పాలాభిషేకం అది అన్ని గుళ్ళల్లో చాలా రద్దీ ఉంటుంది గురు పౌర్ణమికి ఎందుకని గురు సాయిబాబా కూడా గురువుగా భావిస్తారు కాబట్టి గురు పౌర్ణమి రోజు సాయిబాబాని ఆరాధిస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితంలో ఉండే గురువులందరికీ కూడా ఈ గురు పౌర్ణమి రోజు సత్కరించి వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వచనాలు అందరూ తీసుకుంటూ ఉంటారు అందుకే ఈ పండగని గురు పౌర్ణమి అంటారు గురువుల్ని ఎక్కువగా పూజించే ఈ సాంప్రదాయం ఈ రకంగా వచ్చింది అది వ్యాసుడు వల్ల వచ్చింది అతన్ని మనం కృష్ణ ద్వైపాయనుడు అంట మరి అతని యొక్క విశిష్టత కూడా తెలుసుకున్నాం కుప్పలు తెప్పలుగా పడి ఉన్న మన వేదాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా సులువైన భాషలో చక్కగా రచి 
రచించి అందరికీ అర్థమైన భాషలో అతను రచించడం జరిగింది ఆ కసువుగా చెప్పుకుంటూ పోయాడని కూడా చెప్తూ ఉంటారు వ్యాసుడు గురించి కాబట్టి అతను సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం అంటారు అందుకనే ఒక మంత్రం కూడా మనం గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా చదువుకోవచ్చండి ఎందుకంటే వ్యాస భగవానుడు సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపము అని అంటారు దానికి నిదర్శనంగా ఈ మంత్రం చదువుతుంటారు వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణువే ఓం నమో బ్రహ్మ నిదయే వాసిష్టాయ నమో నమ మరి ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది మంత్రంలో వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణువే అంటే వ్యాసుడే విష్ణు రూపము విష్ణువే వ్యాసుడు రూపము అని అర్థం వ్యాసాయ విష్ణు రూపాయ వ్యాస రూపాయ విష్ణ విష్ణువే ఓం బ్రహ్మ ఓం నమో బ్రహ్మ నిధయే వాసిష్టాయ నమో నమ చక్కగా ఈ మంత్రం ద్వారా మనకి వ్యాసుడు సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం అని తెలుస్తోంది కాబట్టి గురువుల్లో మనకి ఎవరు ఉంటారు విష్ణు స్వరూపుడు ఉంటాడు అంటే గురువు మనకి గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవు మహేశ్వర అన్నారు మన పెద్దలు అంటే గురువుల్లో చక్కగా ఈ ముగ్గురు త్రిమూర్తులు కొలువై ఉంటారు కాబట్టి మన గురువులు ఎవరైనా కూడా మనము వాళ్ళని గౌరవించాలి పూజించాలి వాళ్ళని నొప్పించకూడదు గురువు గురు మార్గంలో మనకు వెళితే జ్ఞానం మనకి వాళ్ళు మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు చక్కటి మార్గాన్ని కూడా వాళ్ళు గురువులందరూ కూడా నిర్దేశిస్తారు మరి గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా మీరు అందరూ కూడా గురువుల్ని పూజించండి అలాగే సాయిబాబాని పూజించండి ముఖ్యంగా ఏ ప్రసాదాలు నివేదించాలి అని కూడా చాలా మందికి సందేహం కలుగుతుంది ఎక్కువగా గురు గ్రహం యొక్క పదార్థాలను మనం తీసుకున్నట్టయితే గోధుమ రవ్వ గురువుకి సంబంధించిన ప్రసాదం కాబట్టి కేసరి బాత్ని కేసరి బాత్లో కూడా చిన్నగా కలర్ వేస్తారు ఎరుపు రంగు అది ఎరుపు పసుపు రంగు కలర్ వేసి పాలకోవా కానీ ఇవి కూడా గురువు ప్రసాదంగా చెప్తారు పాలకోవా ఒకటి కేసరి బాతు పంచదార కలిపిన పాలని చక్కగా సాయిబాబాకి నివేదించి లేదా గురువులు ఎవరైనా మీ దగ్గరలో ఉంటే వాళ్ళకి ప్రసాదంగా మీరు ఇది ఇవ్వచ్చు ఈ రకంగా ఈరోజు గురువుని పూజించాలి చక్కగా గురువుని పూజించేటప్పుడు గురువుల్ని పూజించేటప్పుడు ఈరోజు మనం పఠించుకోవాల్సిన మంత్రం వ్యాం వ్యాసాయ నమ ఈరోజు అందరూ కూడా పఠించాల్సిన మంత్రం ఏంటి వ్యాం వ్యాసాయ నమ కాబట్టి గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా అందరూ కూడా గురువుల్ని పూజించండి మీ యొక్క గురువుల్ని అలాగే సాయిబాబాని ఆరాధించండి అలాగే ఈరోజు వ్యాసుణ్ణి అలాగే దక్షిణామూర్తిని కూడా ఈరోజు ఆరాధించడం వల్ల మీకు చక్కటి జ్ఞానము జీవితంలో మనం ముందుకు వెళ్ళాలంటే డబ్బు కాదు జ్ఞానం కావాలి కాబట్టి మంచి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేది గురువు మాత్రమే మనకి సద్మార్గాన్ని సన్మార్గాన్ని ప్రసాదించేది మన గురువు కాబట్టి ఈరోజు అందరూ కూడా గురువుల్ని పూజించుకొని చక్కగా మనం మంత్రం కూడా చెప్పుకున్నాం వ్యాం వ్యాసాయ నమ ఈ మంత్రాన్ని అందరూ పఠించుకోవడం వల్ల చక్కటి ముక్తి కలుగుతుంది స్వస్తి